लोग को ये तो पता है कि दो मैट्रेस को अपन ऐड कैसे करते हैं ये मालूम है ना <coughs> दो मैट्रेस को अपन डिटरमेंट को अपन ऐड कैसे करते हैं तो दो डिटरमेंट को अपने को ऐड या सब्ट्रैक करना तो क्या होता है उसके लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होने चाहिए तब जाके अपन थर्ड रो को ऐड या सब कर सकते हैं मेरा बोलने से क्या मतलब है ठीक है बोलने से मतलब ये है कि सपोज ए प्लस एक्स ए वन प्लस एक्स बी वन सी वन ए टू प्लस वाई बी टू सी टू ए थ्री प्लस जेड सी थ्री बी थ्री सी थ्री इस तरीके का कोई कोई डिटर्मिनेंट है है ना अब इस तरीके के डिटर्मिनेंट को अपने क्या करना है सेवरेट करना है कर सकते क्या हाँ बिल्कुल कर सकते हैं कोई भी दो रो सेम है थर्ड रो के अलॉन्ग उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं तो थर्ड लेग थर्ड रो के अलॉन्ग ब्रेक करना मतलब दिस प्लस दिस दोनों रो सेम मतलब B1, B2, B3, C1, C2, C3 थ्री सी वन सी टू सी थ्री ये एज इट इज यहाँ पर भी B1, B2, B3, C1, C2, C3 थ्री सी वन सी टू सी थ्री एज इट इज फिर तुम्हें क्या करना है रो वन को क्या करना है ब्रेक करना है रो वन में क्या आएगा A1, A2, A3 टू ए थ्री यहाँ पर क्या आएगा X, Y, Z. लाइक दैट यू हैव टू ब्रेक इस तरीके से अपन ब्रेक करेंगे दो डिटर्मिनेंट को तो ब्रेक या फिर हम ऐड भी कर सकते हैं कोई भी दो रो सेम होने चाहिए या कोई भी दो कॉलम सेम होने चाहिए एक रो या कॉलम के लॉन्ग अपन उसको एक्सपांड या ऐड कर सकते हैं चलेगा चले अब थोड़ा तो और आगे बढ़ते हैं कि एक हाथ क्वेश्चन ले लो क्वेश्चन ऐसा है x टू एक्स थ्री एक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स क्यूब वन प्लस एट एक्स क्यूब वन प्लस ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब की वैल्यू टेन के बराबर है तो तुमको x बताना है नंबर ऑफ x। x बिलोंग टू आर है x क्या वैल्यू बतानी है चलो बताओ बता पाओगे बताओ तो बताओ क्या करोगे क्या करना चाहिए एक्चुअली निकालना है डेफिनेटली ये देख के क्लियर हो रहा है कि हमको ये कॉलम के अलॉन्ग उसको एक्सपांड करना चाहिए इतना समझ आ रहा है हमको यहाँ से बस वही काम करेंगे जो समझ आ रहा है वही करेंगे एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर बाद में वन 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 प्लस फिर दूसरा जो तुम लोग का डिटर्मिनेंट होगा ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा ये वाला पार्ट डिफरेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू टेन यार सब ठीक है ठीक है अब हाँ यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा यहाँ से एक्स क्यूब कर दो टोटल एक्स क्यूब बाहर हो गया अंदर बचा वन टू थ्री वन फोर नाइन वन 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 प्लस यहाँ से एक्स बाहर एक्स का पावर सिक्स बार हो जाएगा अंदर क्या बचेगा वन टू थ्री वन फोर नाइन वन एट ट्वेंटी सेवन ये टेन हो जाएगा ठीक है डेफिनेटली हमें अभी ये दो डिटरमेंट सॉल्व करने पड़ेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे अभी तुमको मालूम है <laughs> क्या करना चाहिए यहाँ पर सी टू माइनस सी वन और सी थ्री माइनस सी वन कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे C2 टू माइनस सी वन सी थ्री माइनस सी कर लेते ये भी सही हो जाएगा तो यहाँ पर x क्यूब एज इट इज कॉलम वन में कोई चेंजेस नहीं कॉलम टू माइनस कॉलम वन कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन यहाँ पर सेम कॉलम वन एज इट इज कॉलम टू माइनस कॉलम वन कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन ठीक है हाँ एक बता दो ट्वेंटी फोर ठीक है क्या समझ गए इसको भी सॉल्व कर लो अभी 
एक्स क्यूब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आता माइनस फोर प्लस सिक्स आ जाएगा ठीक है बाकी तो जीरो हो जाएंगे एक्स का पावर सिक्स यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा फोर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स बराबर टेन चलेगा रे सब परफेक्ट है यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे टू आ जाएगा एक्स टू टू पावर सिक्स और यहाँ पे हो जाएगा ट्वेल्व चलेगा रे इज इक्वल टू टेन सब परफेक्ट है तो अभी टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स टू टू पावर सिक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो एवरी थिंग इज परफेक्ट एक्स क्यूब को टी मान लेते या तुमको मालूम है सीधा 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 सही है इस तरीके से दो फैक्टर बन जाएंगे अपने ठीक है ना एक्स क्यूब को टी मानो और टी कटम में दो क्वाड्रेटिक टी कटम में फैक्टर बनेंगे टी को एक्स क्यूब रख दो तो एक्स क्यूब का वैल्यू एक तो क्या होगा माइनस वन और एक्स क्यूब का वैल्यू तो क्या होगा फाइव बाई सिक्स तो एक्स की तो वैल्यू आ गई अपने पास राइट तो एक क्या हो गया माइनस वन फाइव बाई सिक्स के पावर में वन बाई थ्री इस तरीके दो वैल्यू पॉसिबल है तो हमने लिख लिया कैसे हमें ट्राई करना पड़ता है दो डिटर्मेंट को ब्रेक कर कैसे करते हैं हम लोग वो देख लिया आगे बढ़ते हैं तो ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगर तुम्हारे पास तो देखो मैं अब ये बोल रहा था कि तुमको पता है समेचन कैसे अप्लाई किया जाता है मैट्रिक डिटरमिनेंट में समेचन कैसे अप्लाई करता है जहाँ पर वो वेरिएबल काम कर रहा है वहाँ पे वो समेचन अप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल मतलब इन द सेंस बोलने का मतलब क्या है कि चलिए एक एग्जांपल देखते हैं सपोज तुम लोगों ने लिखा ये ए एक्स कोई मैट्रिक्स ले रहे अपन अभी यहाँ ठीक है तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स ये लिखा है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं अपन ले लेते ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू ये ले लिया नाउ हम अभी क्या कर रहे हैं समेचन अप्लाई कर रहे हैं एक्स की वैल्यू वन से एन तक ए एक्स में तो समेचन कहाँ कहाँ अप्लाई होगा कहाँ पे अप्लाई होगा समेचन समेचन यहाँ पर अप्लाई होगा समेचन एफ ऑफ एक्स समेचन जी ऑफ एक्स और समेचन एच ऑफ एक्स बाकी तो एज इट इज ही है ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू समझा नहीं समझा लाइक दैट वी विल अप्लाई समेशन समझ आए समझ आ बाकी पे समेशन काम करेगा क्या बाकी पे समेशन काम नहीं करेगा समझ आ रहा है तो जो भी तुम लोग का जितने भी अपने समेशन अप्लाई करना वहाँ पे समेशन अपन को अप्लाई कर देना पड़ेगा यहाँ पर समेशन अप्लाई नहीं होगा समेशन कहाँ अप्लाई होगा यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है वेरिएबल एक्स कहाँ पर है पहले रो में ही है तो उसको पहले रो में ही अप्लाई किया समझ गए चलो अभी इस पर एक क्वेश्चन भी ट्राई करके देखते हैं अपन कैसे बनता है क्वेश्चन इस पर हो गया ना उसी पे आ रहे उसी पे आ रहे अपन अभी तो वी हैव वन क्वेश्चन एक्स एक्स क्यूब टू एन एन क्यूब 2n, n एन एन टू एन प्लस वन बाई टू एन इन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर और नेक्स्ट टू इन टू एन प्लस वन समेशन पता करना समेशन x की वैल्यू 1 से लेके n ए एक्स चलो इसका वैल्यू बताओ चलो बोलो तो मुझे बताओ समीचन यहाँ पर बताओ रो टू और रो थ्री अपन देखेंगे तो एन के टर्म में लिखा हुआ है सिर्फ रो वन में एक्स लिखा हुआ है मैट्रिक एक्स हुआ और समीचन किस पे लगाना है एक्स वेरिएबल पे लगाना है एक्स वेरिएबल कहाँ प्रेजेंट है रो वन में प्रेजेंट है तो रो वन में ही अप्लाई करेंगे 
बात बराबर है तो रोमन में अगर अपन उसको अप्लाई किया तो समेशन ऑफ ए एक्स तो सबसे पहले क्या होगा समेशन एक्स समेशन एक्स क्यूब समेशन यहाँ पे टू हो गया यहाँ पे वन पे लगेगा समेशन मानते हो कि नहीं मानते हो सम टू बार समेशन लगेगा वन पे बाकी तो तुम जानते हो बाकी तो एज इट इज ही है बाकी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाकी एज इट इज ठीक है तो अब समेशन एक्स है समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है समझ जा रहा है वन से लेके एन तक मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अप टू एन तो क्या होगा समा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा इसका कन्वर्जन हो जाएगा एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू में मानते हो ये समेचन एक्स क्यूब है समझ एक्स क्यूब मतलब क्या होता है वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा एन इन क्या होता है याद है कि फार्मूला एन इन टू एन प्लस का होल स्क्वायर ये फार्मूला होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नेक्स्ट समेशन वन कितना होता है समेशन वन तो एन होता है वन 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 एन टाइम समझ वन कितना हो गया एन हो गया जहाँ पे क्या हो गया टू एन समझ आएगी नहीं आए फाइन अच्छा टर्म्स कितने पहले वो भी देख लेते अपन शुरुआत कहाँ से करना है तुमको समेशन एक काम करते समेशन के पहले जीरो से उठाते अपन ठीक है समझने के लिए जरूरत उठाओ जरूरत उठाते मैं समझने को ठीक है तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने बन जाएंगे समझने के लिए जरूरत उठाई तो जीरो के लिए भी वन वन के लिए भी वन टू के लिए भी वन अप टू एन के लिए तो कितने टर्म्स हो गए एन प्लस वन टर्म्स हो गए समझा नहीं समझा तुमको क्लियर है तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा आंसर जीरो हो गया देख कर क्यों रो वन और रो थ्री क्या है आइडेंटिकल है तो रिटर्नमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो समझा समझन को अपन ने जीरो से उठाया वन से नहीं जीरो से उठा ठीक है चलेगा फाइन चलो अब देखो क्या बोले तो जीरो से ए, ए, कितने टर्म होते हैं जीरो से लेके एन एन प्लस वन टर्म्स होता है ना इसलिए समझा हाँ तो अभी हमको एक और चीज समझना है कि कभी भी हमारे पास कोई एक डिटर्मिनेंट है उसको दो में ब्रेक करते आना चाहिए पता है कैसे करते ब्रेक कॉपी में बहुत अच्छे से करवाया मैंने नोटबुक में हाँ एडिशन करो छोड़ो एडिशन करो तो पता ही है तो आप ब्रेक कैसे करते बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कम दिया रहेगा उसको ब्रेक करना पड़ेगा दो में तो सीधा उस पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं अब वो थेरी पढ़ा के फिर वापस कराना क्वेश्चन सीधा सीधा ठीक है तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो अल्फा का पावर एन प्लस बीटा का पावर एन वन प्लस एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ वन वन प्लस एफ ऑफ टू यहाँ पे वन प्लस एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ थ्री वन प्लस एफ ऑफ थ्री वन प्लस एफ ऑफ फोर का वैल्यू के टाइम्स ऑफ वन माइनस अल्फा स्क्वायर वन माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के बताना है ये बताना है हमको चलो एफ ऑफ एन दिया हो तुमको अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन तुम्हें तुम्हें डिटर्मिनेंट की अ हा चलो अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन फिर थ्री एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ वन वन प्लस एफ ऑफ टू वन प्लस एफ ऑफ थ्री टू थ्री फोर वन माइनस अल्फा वन माइनस बीटा स्क्वायर गाँव अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर तुम्हें के बताना है के बताना है 
के क्या पूछ रहा है कई तो बताना है भाई फाइंड के अब तुम मुझे ये बताओ तुमको एफ एफ एन दिया हुआ है ना डेफिनेटली उसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा हर एक टर्म के पास तो अपन क्या करते हैं हर एक टर्म का उसको यूज कर लेते थ्री वन प्लस एफ एफ वन एफ एफ वन बोले तो अल्फा प्लस बीटा एफ एफ टू बोले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर वन प्लस एफ एफ टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वन प्लस नहीं आ, पहला पहला तो अल्फा है ये स्क्वायर है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट क्या है वन प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पर वन प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वन प्लस अल्फा टू द पावर फोर प्लस बीटा टू द पावर फोर इसका वाले किसके बराबर है तो वो बाद में लिखेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब तुम तो मुझे खुद बताओ इतना सब कुछ सॉल्व करके इस टर्म में लाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है तो डेफिनेटली हमको इसमें दो में ब्रेक कर देना चाहिए तो कैसे करेंगे तो उसके लिए अपन क्या करते हैं ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एक्चुअली तो इस थ्री को अपन क्या लिखते हैं वन प्लस वन प्लस वन कर देते समझा कि समझा क्या करते थ्री को अपन ने वन प्लस वन प्लस वन तो अब ध्यान से देखो अब मैं इसको दो में कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ध्यान से देखना क्या हाँ बिल्कुल सही है क्या होगा बताओ वन इंटू वन अपन रो बाय कॉलम करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन आ गया कि नहीं आ गया वाला याद आ रहा है कितने क्लास में अभी ये टाइम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट लाएंगे तो वन इंटू क्या करना पड़ेगा ये लाने के लिए वन इंटू वन फिर ये वाला वन इंटू क्या करना पड़ेगा अल्फा प्लस ये वन इंटू क्या करना पड़ेगा बीटा वन इंटू वन प्लस वन इंटू अल्फा वन इंटू बीटा क्या हो जाएगा आया कि नहीं आया सिमिलरली ये टर्म कैसे आएगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वन इंटू वन वन इंटू अल्फा स्क्वायर वन इंटू बीटा स्क्वायर समझा अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा वन अल्फा बीटा अरे यार सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट और अभी ठीक है अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा वन अल्फा अल्फा स्क्वायर करना पड़ेगा यस और नो वन अरे यार क्या कर रहा हूँ वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने लिए रिजल्ट है क्या ये वाला ये दोनों सेम है मालूम है तुमको स्क्वायर कर दे इसका ट्रांसपोर्ट करोगे तो यही मिलेगा डिटरमिनेंट आंसर तो सेम होता है ट्रांसपोर्ट करने से डिटरमिनेंट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता तो मतलब सीधा सीधा क्या लिख सकते हो तुम इसको वन ठीक है वन फर्स्ट वन 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 उसके बाद वन अल्फा अल्फा स्क्वायर वन बीटा बीटा वन अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये दोनों सेम है ट्रांसपोज करने से आंसर सेम होता है अब तुम जानते ये क्या होता है क्या होता है ये सॉल्व कर सकते इसको इसको लिख सकते हैं अपन ठीक है ना वन वन क्या कहते हैं इसके वन 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 स्क्वायर वन अल्फा अल्फा स्क्वायर वन बीटा बीटा स्क्वायर तो क्या होगा वन माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस वन समझा ना <coughs> तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या है वन माइनस अल्फा ठीक है ना अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इसके आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है वन है तो के क्या कितनी हो गई वन समझा क्लियर है आगे बढ़े चलो आगे बढ़ते अगर हमें डिटरमिनेंट में डिफ्रेंशिएशन करना है तब भी अपन डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं कोई भी एक रो में डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर प्लस रो टू में डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस फिर रो थ्री में सेम फॉर कॉलम कॉलम वाइज कॉलम वाइज भी सेम ही कर सकते हैं मतलब बोलने का मतलब क्या है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स यहाँ पर है 
x cube x 3x 4 2 3 x square इसको तुम्हें डिफरेंशिएट करना है कि तुम्हारा कैपिटल f of x आज डिटरमिनेंट वर्क कर रहा है तो कैसे करते डिफरेंशिएट बताओ सबसे पहले ये दोनों एज इट इज सबको क्या साथ में करेंगे डिफरेंस फिर क्या होगा एफ डैश जी डैश एच डैश प्लस आप क्या करेंगे फर्स्ट और थर्ड एज इट इज फर्स्ट और थर्ड एज इट इज सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन फिर उसके बाद थर्ड टर्म समझा नहीं समझा इस तरह से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं समझ गया तुमने क्वेश्चन आ जाएगा तुमको ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं अभी व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में भी अपने को सेम काम ही करना पड़ेगा चलो तो अब आगे बढ़ते अपन सिंपल सी बात है अब हम बात करते एट जॉइन ठीक है नॉट टॉक अबाउट एट जॉइन एट जॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है फॉर द मीनिंग ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए मीनिंग पूछ रहा हूँ डेफिनेशन एट जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हाँ सिंपल सी बात है को फैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ले लेंगे ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं अपन लोग एट जॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ए समझा गया को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट उसी को बोलते हैं एट जॉइंट अब तुम बोलोगे सर को फैक्टर कैसे निकालते सब चीज़ें तुमको आती है कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है को फैक्टर माइनर निकालना आता है को फैक्टर निकालना आता है अब को फैक्टर की बहुत बढ़िया सी प्रॉपर्टी ये है कि किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालना है तो उस रो के एलिमेंट को उसके को फैक्टर से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तब भी तुमको क्या मिलेगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यही बताने की तुमको जो आवश्यकता नहीं ये भी तुम लोग को आता है ठीक है ओके तो अगर अपन टू बाई का कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका एड जॉइंट अगर अपने को एड निका, जॉइंट निकालना है तो तुम लोग को आ जाएगा बोलो जरा एड जॉइंट क्या एड जॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते सीधा एड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा बोलो किसी को ट्रिक याद है इसको इंटरचेंज कर देंगे इसको इंटरचेंज कर देंगे हाँ यहाँ पर आ जाएगा तुम लोग का डी यहाँ पे आ जाएगा ए क्या किया आपने टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो एडिजन कैसे निकाला जल्दी बताओ डायगोनल एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट की साइन चेंज करनी पड़ेगी समझ आया कि नहीं आया वरना तुमको पता है एडजन कैसे निकालते हो नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हो समझ गया दैट्स वी आर गेटिंग टू बाई टू मैट्रिक्स का एडजन ठीक है ठीक है डायगोनल मैट्रिक्स इंटरचेंज नॉन डायगोनल मैट्रिक्स की साइन चेंज चलो अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे चलो प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं चल ऋषि बोल पटा प्रॉपर्टी बोल सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सबसे पहले मैट्रिक्स का क्या होना जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी काम करेगी तो सबसे बेसिक और सबसे पहली प्रॉपर्टी हाँ सभी को आती है क्या होगा ए इन टू एट जॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन ऑर्डर या फिर एट जॉइंट ऑफ ए इंटू ए करोगे तब डिटर्मिनेंट ऑफ हाँ क्योंकि दो दो एट जॉइंट आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में क्या होगा एन मार्स का स्क्वायर करेंगे अगर क्यूब आ रहा अगर तीन एट जॉइंट आ रहे होंगे तो क्यूब कर क्यूब कर देंगे ठीक है ये प्रॉपर्टी भी हमको अच्छे से आती है अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फोर प्रॉपर्टी नंबर फोर है अपने पास आ, अगर मैंने ये नहीं लगाया तो ऐसा ही रखा हुआ है डिटर्मिनेंट नहीं लगाया तब क्या होगा प्रॉपर्टी 
इंटू ए ठीक है क्या प्रॉपर्टी होगी ग्रेटर ऑफ ए के पावर में इंटू ए ठीक है ये तुम्हारा एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए है क्लियर हुआ क्या ठीक है समझ गए इतनी प्रॉपर्टी अच्छा तो अभी और और देखते हैं अपन प्रॉपर्टी क्या पढ़ सकते हैं आप मुझे बताओ एट ज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है एट ज्वाइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है हाँ एट ज्वाइंट ऑफ ए का ओवरऑल ट्रांसपोज ये प्रॉपर्टी ठीक है चलो अब मुझे तुम लोग ए को प्रॉपर्टी बताओ एट ज्वाइंट ऑफ ए बी ये भी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है रिवर्सल लॉ को फॉलो करने से क्या मतलब होता है हाँ एट ज्वाइंट ऑफ बी इन टू एट ज्वाइंट ऑफ ए ये वो प्रॉपर्टी हो जाती है समझ गए ये प्रॉपर्टी अब अगर अगर मैट्रिक्स के पावर में कुछ दिया हुआ है हमने तो उसका क्या होता है एट ज्वाइंट एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए के पावर में एम क्या होगा ये एडजेंट ऑफ ए के ओवरऑल पावर में क्या हो जाएगा और डिटरमिनेंट थोड़ी है पावर में ओवरऑल पावर में एम हो जाएगा ठीक है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मुझे बताने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट ऑफ के सॉरी एडजेंट ऑफ के के कैसे बाहर निकलेगा बोलो जल्दी बताओ के कैसे बाहर निकलेगा के के पावर एन माइनस वन के साथ बाहर निकलेगा इनटू एट ज्वाइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट नहीं है वो मैट्रिक एट ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक ए बोला मैंने अब मुझे बताओ ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है ए अगर कैसा मैट्रिक्स है ए इफ ए इज सिंगुलर ए सिंगुलर मैट्रिक्स नाउ टेल मी अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है अरे बोलो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा जीरो ये खत्म हो जाएगा है ना तो पक्का एट जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी एट जॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी है ना अरे तुम दोनों साइड डिटरमिनेंट डालो जो समझ आए समझ आ तो क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा फाइन अच्छा अगर अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो एट जॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा सिंगुलर होगा ठीक है ना याद रहेगा ना अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एट जॉइंट ऑफ ए भी क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा ले रहे चलो आगे बढ़ते इतनी प्रॉपर्टी है इस पर काम चलो काम करें अभी क्वेश्चन पे तो लाइक खाद हल्का फुल्का क्वेश्चन ले ही लेता हूँ बता रहा इसका आंसर क्या आएगा हो गया प्रॉपर्टी ठीक है प्रॉपर्टी ठीक है क्या आगे बढ़े इफ मैट्रिक्स ए तुम फाइन करके बताओ एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जल्दी से आंसर बताओ एट ज्वाइंट ऑफ ए भी होगा
चलो बताओ ठीक है बी स्क्वायर इंटू एड जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनान पी स्क्र माना थ्री के बराबर तो पी कैल्यू बतानी है ठीक है डन आया क्या करेंगे पहली स्टेप चलो टाइम वैसे ही बहुत हो गया तो दोनों तरह डिटर्मिनेंट डालना पड़ेगा हाँ हाँ करो तुम करो इसमें दोनों तरह क्या करेंगे डिटर्मिनेंट डाल देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन 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 पी वन 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 पी क्या होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ बैट्रिक्स डिफरेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पी के पावर में एन माइनस वन ऑर्डर थ्री है तो थ्री माइनस वन टू हो जाएगा यस और नो इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस वन माइनस पी माइनस वन प्लस वन माइनस पी तो पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन ये तुम्हारा इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर ठीक है अब दूसरा क्या दूसरे दूसरा अपने पास केस है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैटर की तो दिस मैटर डिटर्मिनेंट ब्रेक होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का के स्क्वायर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा एट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस थ्री इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में एन माइनस वन मतलब टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस थ्री इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है दोनों का एल एच एस सेम तो दोनों का आर एच एस भी सेम हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस थ्री पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टू टू हो जाएगा ना चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया एडजेंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी ठीक है क्या आया एट आंसर है एट तुमने हाफ बोला ना अच्छा आठ एट अच्छा मेरे को हाफ सुनाई दिया ठीक है जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक ट्राई करो अच्छा मैं बता देता हूँ ना फटाफट हो गया टाइम तो वैसे भी हो गया अभी देखो एट जॉइंट ऑफ बी बी मतलब क्या होता है एट जॉइंट ऑफ ए होता है और सी मतलब क्या होगा थ्री ए का डिटर्मिनेंट होता है तो तुमको पता है एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ का डिटर्मिनेंट क्या होता है वॉट इज एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में एन माइनस का होल स्क्वायर ऑर्डर थ्री है तो थ्री माइनस का होल स्क्वायर तो फोर हो जाएगा अपॉन केलर बाहर निकलता है ऑर्डर के साथ तो थ्री के पावर थ्री बार हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा तो ए क्यूब डिटर्मिनेंट ए क्यूब बाय थ्री क्यूब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब निकाल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल तुम लोगों ने तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो इसका आंसर सिक्स आएगा तो सिक्स क्यूब बाय थ्री क्यूब टू क्यूब हो जाएगा ठीक है एक. नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया आगे बढ़े बढ़ना ही पड़ेगा ऑप्शन नहीं है ये तुम्हारा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट ऑफ टू इंटू 
एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ टू ए टू टाइम्स ऑफ एट जॉइंट ऑफ टू टाइम्स ऑफ रुको रे टू टाइम्स ऑफ एट जॉइंट ऑफ टू टाइम्स ऑफ एट जॉइंट ऑफ फिर से एट जॉइंट ऑफ टू ए समझा ये टू टू द पावर फोर्टी वन दिया हुआ है अच्छा तुम्हें करना क्या है बताना है क्या होता है determinant of two times of adjoint of two times of adjoint of वापस adjoint of 2a value of determinant of a square जल्दी से देखो adjoint के बाहर जब scalar निकलता है तो order माइनस वन के साथ निकलता है और डिटर्मिनेंट के बाहर जब स्केलर निकलता है तो ऑर्डर के साथ निकलता है ये बात ध्यान में रखना चलो कैसे इसको डिस्कस कर लेते हैं चलो जल्दी बताओ क्या अंदर से अपन बाहर को डिकोड करेंगे कैसा करेंगे डिकोड कैसे करेंगे बाहर से अंदर की तरफ भी जा सकते ठीक है तो वॉट इज एड जॉइंट ऑफ टू एन ऑर्डर माइनस वन के साथ बाहर आएगा टू स्क्वायर एड जॉइंट ऑफ ए हो जाएगा फिर इसके बाहर इसके बाहर एड जॉइंट है हा ना तो अब उसके ही बाहर निकलेंगे तो यार सब परफेक्ट है क्या अभी हाँ अब बताओ अब इसके भी तो बाहर जाएगा तो टू स्क्वायर के पावर में थ्री माइनस वन फिर से उसका स्क्वायर जाएगा तो टू का पावर फोर बाहर जाएगा तो टू का पावर फाइव हो जाएगा एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है एट जॉइंट लिखा हुआ है ठीक है तो अब ये टू का पावर फाइव के पावर में थ्री माइनस वन बाहर आएगा तो टू का पावर कितना हो जाएगा टेन और एक टू का पावर इलेवन हो जाएगा फिर वापस एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अब स्केलर अगर स्केलर ये स्केलर है ना डिटर्मिनेंट के बाहर जाएगा तो ऑर्डर को लेके बाहर जाएगा कितना हो जाएगा टू का पावर 33 ऑर्डर को लेके बाहर जाएगा अब वापस यहाँ पे क्या आएगा एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में एन माइनस वन का होल क्यूब ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में थ्री ठीक है ना एट क्यूब टू माइनस वन का होल क्यूब एन माइनस वन का होल क्यूब ये किसके बराबर दिया हुआ है टू टू द पावर फोर्टी वन तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में एट ए कितना हो जाएगा टू टू द पावर एट तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में कितना हो जाएगा ठीक है टू हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ओवरऑल स्क्वायर ही होता है तो इसका आंसर कितना हो गया फोर क्लियर हुआ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े बढ़े क्या बढ़ना ही पड़ेगा
चलो जल्दी बताओ तुमको जी आई पफ के बताना है टू के माइनस वन रूट के माइनस टू रूट के सब बराबर लिखा है वो देख रहा था तुमको डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ आर जॉइंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ आर जॉइंट ऑफ बी का एडिशन टेन के बाद तीस के बराबर दिया हुआ है तुमको जी आई एफ ऑफ के निकालना है तो ये तो तुम जानते हो क्या होता है आर जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट एड जॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है के पावर में एन माइनस वन तो सिंपली सी बात तुमको क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तुम लोगों को कैसे करें अच्छा तुमको ये देखे कुछ फील नहीं हो रहा है क्या ये देखे कुछ फील नहीं हो रहा है हा? ये देख के थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं ये इसका नेगेटिव है क्या अब तो ये क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है ऑर्ड है तो क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स के ऑर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनान कितना होता है तो अल्टीमेटली क्या आ गया अल्टीमेटली क्या फाइन करना है अल्टीमेटली फाइन करना है तुमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि मैट्रिक्स है क्यू सीमेट्रिक तो इसका मतलब तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर करना है तो चलो इसको प्रॉपर सॉल्व करो ए को और मुझे आंसर बताओ तो हाँ हाँ डेसिमल वगैरह आता होगा डेसिमल वगैरह में आता होगा तो ऐसा भी कर सकते ना कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री कर दिया ये हट गया तो क्या होगा कॉलम टू बताओ टू के माइनस वन टू रूट के माइनस टू रूट के यहाँ पर कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री ये ज़ीरो ये वन प्लस टू के यहाँ पे टू के प्लस वन ये तो एज इट इज है माइनस टू के माइनस वन अब ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं मेरे को सब ट्रैक कर देता हूँ इनको ठीक है तो इनको भी सब ट्रैक कर देंगे अपन ठीक है इनको सब ट्रैक सब ट्रैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा मैं काम करता हूँ रो टू चेंजेस टू रो टू माइनस रो थ्री कर देता हूँ रो वन एज इट इज रो टू माइनस रो थ्री तो कितना हो जाएगा फोर रूट के उसके बाद ये तो जीरो हो जाएगा माइनस टू के प्लस वन ये हो जाएगा दिख रहा दो जीरो आ गए अब क्या करें दो जीरो आ गए तो सॉल्व कर लेते हैं हम रोड टू के अलग उसको एक्सपांड करेंगे तो ये तो जीरो जीरो ये वाला आ रहा है क्या पोजीशन है इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस वाला तो नेगेटिव के साथ ओपन अप ओपन अप करेंगे इसको ठीक है तो हम डिटरमेंट ऑफ ए ले रहे हैं ना वो तो लिया ही नहीं मैंने लिखा ही नहीं मैंने हम डिटरमेंट ऑफ ए ले रहे हैं ठीक है तो डिटरमेंट ऑफ ए यहाँ तक माइनस टू के माइनस ऑफ टू के प्लस वन ये इसको और इन दोनों को छोड़ देंगे अपन इन दोनों को छोड़ देंगे दिस इंटू दिस मार दिस इंटू दिस है ना टू के माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टू के ठीक है इसको इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो एट क्या आ जाएगा क्या बोलते हैं सब ठीक है एट क्या आ जाएगा क्या हो गया भाई ठीक है जहाँ पे कितना आने वाला है माइनस ऑफ टू के प्लस वन इसका आज रखते हैं कितना हो जाएगा ये पक्का टू के माइनस का होल स्क्वायर ही हो जाएगा 
टू के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एट के ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू के प्लस वन हो जाएगा सॉली पूरा मिला के होल क्यूब हो जाएगा ये क्या है तुम्हारी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई है फोर के टू के प्लस वन का होल क्यूब ये वैल्यू आ गई है ठीक है तो ये एक्चुअली किसके बराबर दिया था तुम लोगों को कहाँ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए एड जॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एड जॉइंट भी किसके बराबर दिया था वो दिया था टेन टू दावर सिक्स के बराबर तो उसको हमने सॉल्व किया इसका मतलब तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो दिया था तुमको टेन टू द पावर सिक्स है ना मतलब ये भी ये क्या दिया हो तुमको टेन टू द पावर सिक्स तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला उसका स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर क्या हो सकता है अपने को है ना तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कितना आएगा पावर सिक्स हो जाएगा किसके बराबर है सिक्स ये कैंसिल हो गया टू के इज इक्वल टू नाइन हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव का जी आई फोर समझ आएगी नहीं है क्लियर है समझा तो इस तरीके से अपन उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है इसको अपन अभी कल कंटिन्यू करते ठीक है चलो बाय बाय हेलो स्टूडेंट अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय